Chào mừng thầy và các bạn đã theo dõi video Reset về chủ đề tiếp theo của nhóm chúng em ngày hôm nay. Trước khi vào bài, nhóm chính chúng em xin phép giới thiệu về các thành viên trong nhóm bao gồm 4 thành viên là bạn Lê Võ Anh Duy, bạn Võ Phước Thành, bạn Huỳnh Mạc Quốc và em Nam Anh Ngọc Hải Hưng. Thì để thầy và các bạn hiểu rõ hơn về tiếp theo, nhóm chúng em xin phép chia nhỏ nội dung của bài ngày hôm nay thành 4 phần. Bao gồm phần đầu tiên là giới thiệu về tiếp theo, phần thứ hai là những chức năng của nó, phần thứ ba là những ưu điểm và phần thứ tư là phần demo. Thì để nắm rõ hơn, mời mọi người cùng tìm hiểu về phần đầu tiên là phần giới thiệu. Vậy thì, test reo ở đây là gì? Test reo là một công cụ quản lý các test cây dựa trên web. Nó được sử dụng bởi những tester, những developer và trưởng nhóm để quản lý, theo dõi và tổ chức các nỗ lực kiểm thử phần mềm. Không những vậy, test reo cho phép các thành viên trong nhóm được nhập các trường hợp thử nghiệm tổ chức các bộ kiểm thử, thực hiện các lần chạy thử nghiệm và theo dõi kết quả của họ. Tất cả đều được từ giao diện quét hiện đại và dễ sử dụng. Và chính những cái điều này nên nó cho phép người dùng đẩy nhanh tốc độ quy trình làm việc của họ một cách tốt nhất. Và sau cùng là đảm bảo được cái kết quả cuối cùng của phần mềm nó có chất lượng tốt nhất và hiệu quả nhất. Thì để mọi người hiểu rõ hơn về cơ chế và chức năng hoạt động của nó thì tiếp theo đây mời bạn duy sẽ thuyết trình về phần tiếp theo và sau đây là một số chức năng của testrail thì testrail là một phần mềm để quản lý những test cây và để thuận tiện hơn cho người dùng thì nó hỗ trợ rất nhiều các phương pháp kiểm thử khác nhau như là agile functional testing automation testing và vân vân với bộ công cụ milestone thì người dùng có thể tạo những điểm neo như là ngày bắt đầu và ngày kết thúc cũng như là những mốc quan trọng trong suốt quá trình kiểm thử và người dùng có thể tạo những test, test run liên quan đến những cái mốc quan trọng đã tạo trước đó ngoài ra thì chức năng tạo test cây section và sub section section và sub section là để chứa những cái test cây đó ở trong đó để thuận tiện hơn cho việc quản lý những test cây của chúng ta Ngoài ra thì TechZone còn hỗ trợ chúng ta là làm việc cá nhân, có thể làm việc theo nhóm hoặc là có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp luôn. Và một số chức năng cơ bản khác như là thông báo qua email và tìm kiếm với văn bản. Trong trường hợp mà quá nhiều test cây thì chúng ta có thể tìm kiếm để cho đỡ mất thời gian hơn. Đỡ mất thời gian hơn. Và tiếp theo đây là phần ưu và nhược điểm của TestRail. Sẽ có 5 ưu điểm của TestRail. Đầu tiên, quản lý trường hợp thí nghiệm và chạy thử nghiệm. Các truyền thống để quản lý và ghi lại các trường hợp kiểm thử trên giấy. Các công cụ theo dõi hoặc hệ thống quản lý tài liệu chung nhanh chóng đạt được đến giới hạn của nó. TestRail cho phép bạn tạo và quản lý tổ chức các trường hợp à, bộ kiểm thử trong một giao diện người dùng và cấu trúc ứng dụng tối ưu hóa tăng năng suất thử nghiệm à, danh sách việc cần làm bộ lọc thông báo qua mail của testrail à, giúp điều phối các lần thử nghiệm và tăng năng suất cũng như à, trách nhiệm của người thử nghiệm và mục tiêu để đảm bảo rằng thành viên trong nhóm đều biết được nhiệm vụ của họ và dẫn đầu nhóm có thể giao dược nhiệm vụ mới cho người kiểm tra tùy thuộc vào khối lượng công việc của họ à, thứ ba là biết được thông tin thời gian chi tiết à, tiến trình thử nghiệm của bạn để đưa ra những cái quyết định quan trọng của dự án Điều quan trọng là có quyền truy tập thông tin và tiến độ thử nghiệm và kết quả thử nghiệm. Cái thứ tư là chúng ta có thể quản lý thử nghiệm trên quy mô, việc tổ chức và điều phối thử nghiệm song song có thể là cho các dự án bản phát hành khác nhau, thường phức tạp và tốn thời gian để không mất dấu và nỗ lực kiểm thử của bạn. TestRail giúp bạn quản lý dữ liệu và cấu trúc quan trọng 
cổ phần mềm cụ thể chẳng hạn như cột mốc quan trọng dự án và giúp bạn dễ dàng tích hợp các công cụ theo dõi hơn và cái thứ năm là có thể giúp có thể kết nối được di uh, ra để quản lý những cái test case uh, sau đây mình sẽ uh, sau đây mình sẽ hướng dẫn đăng ký tài khoản test rail thì đầu tiên tất các bạn vào trang chủ của test rail đây và mình sẽ list vào try test rail mình đặt tên dự án là demo v1 và first name gõ À, last name mà tinh thành nha mình sẽ nhập mà các bạn sẽ nhập email của các bạn vào đây mình sẽ nhập email của mình vô thì à, ở đây tổ chức thì mình sẽ là ghi là FPT University rồi mình sẽ expect uh, user mà các bạn sẽ chọn 100 và số điện thoại ở đây mình có sẵn số điện thoại mình sẽ add vô luôn thì các bạn sẽ tích vào đây và tạo và nhấn tạo test rail và sau đó các bạn sẽ được nhận được một mail và sau đó các bạn phải sẽ phải check mail và sau đó các bạn sẽ nhận được một mail confirm thì sẽ nít vào mình xác nhận và sau đó, sau một thời gian tạo dự án thì mình sẽ nó sẽ hiện lên một cái này mình sẽ chọn uh, tùy tùy các bạn không nếu mà các bạn không chọn thì bạn skip rồi em là huỳnh bảo quốc ở phần trình bày của em em xin demo test rail thì ở test rail em đã tạo sẵn một project mang tên là SWT em sẽ truy cập vào project của chúng ta thì ở màn hình chính của project thì chúng ta có thể thấy tổng quan có bao nhiêu test case passed và có bao nhiêu test case failed và ở đây để mà chúng ta có thể hình dung tốt nhất về test rail thì em sẽ demo cùng với lab một của chúng em à, em đã chuẩn bị lab một của chúng em ở đây chúng ta quay lại test rail chúng ta sẽ nhập một test case ở test case em để uh, tạo sẵn một section one là lab một ở trong lab một chúng ta sẽ nhấn là test case chúng ta sẽ nhấn là test case ở đây ở title thì đây là những cái phần chúng ta có nhận nhận script về cái test case của chúng ta thì đây chúng ta có những cái description về cái test case của chúng ta thể dán vô đây xác sản em chọn là lắp 1 template em sẽ chọn là case test test ở type thì chúng ta sẽ chọn là functional ở mức độ ưu tiên chúng ta có thể là medium estimate thì mặc định đơn vị là phút chúng ta có thể nếu như chúng ta nhập 5 thì là 5 phút còn 15 thì là 15 phút ở reference chúng ta sẽ có thể để chống và automation type thì chúng ta không có tự động nên chúng ta sẽ để nên ở prediction ở bài lắc chúng ta không có prediction nên chúng ta có thể bỏ qua phần này ở steps thì chúng ta có thể ở ở step thì đây là lúc chúng ta sẽ nhập những cái step uh, chúng ta của chúng ta ở trong lớp 1 vào đây 
است tiếp theo đó là expected result thì chúng ta cũng có một khung expected result thì em sẽ nhập expected result vậy là chúng ta đã nhập xong một test case thì chúng ta sẽ nhấn add test case ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có một số các vấn đề về format thì chúng ta có thể nhấn edit ở đây và chúng ta edit lại cái test case của chúng ta Ừ. sao vậy ta thì có lẽ là do format nó hơi lỗi như vậy là sao em đã format lại thì như vậy thì chúng ta đã xong một test case sau khi chúng ta nhập một, à xong một test case thì chúng ta sẽ quay nhấn lại test case thì chúng ta sẽ thấy những cái list test case của ta nó phải nhập theo cái lab của chúng ta ở đây và trong phần demo thì chúng em chỉ sẽ demo một test case ở đây và khi mà chúng ta đã nhập một test case chúng ta sẽ run và test result đây là nơi mà chúng ta sẽ test run những cái test của chúng ta là check result ở đây thì chúng ta sẽ nhìn qua bên phải và chọn là add một test run thì mặc định nó sẽ cho là ngày hôm nay thì ở reference chúng ta có thể để chống milestone ở milestone chúng ta cũng có thể uh, chúng ta có thể để chống và Accent to chúng ta cũng có thể để chống và description chúng ta cũng có thể để chống thì đây là nơi mà chúng ta sẽ nói là những cái mục đích mà chúng ta test đấy còn tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn là uh, test những cái test case mà chúng ta lựa chọn thôi chúng ta sẽ nhấn vào change selection và đây chúng ta sẽ nhấn vào lớp 1 và lớp 1 chúng ta sẽ có thể có những cái list test case của chúng ta ở đây và đây chúng ta chỉ có một cái thì nó sẽ nhấn vào một cái mà chúng ta mong muốn à, chúng ta muốn được test ở đây thì chúng ta nhấn OK chúng ta nhấn Add một test run sau khi chúng ta nhấn Add test run thì ở trên màn hình test run của chúng ta sẽ có màn hình chính của chúng ta sẽ có những cái uh, thống kê và chúng ta nhìn xuống dưới chúng ta thấy cái test run của chúng ta ở đây là trạng thái là untested thì nó chưa có test vậy thì chúng ta sẽ nhấn vô test run à, những cái test nhấn vô test case của chúng ta thì nó test rồi thì ở đây nếu như chúng ta có thể là một uh, chúng ta có thể nhấn thì sau khi mà chúng ta nhấn vào test run thì chúng ta bắt đầu mở cốt lên mà chúng ta mở cái mở cái uh, ứng dụng của chúng ta là chúng ta test thì lúc này chúng ta sẽ nhấn vô start process Start progress. Đây, lúc này thì uh, test rail sẽ đếm thời gian chúng ta đang uh, để chúng ta test. Thì ở bên phía ngoài chúng ta sẽ uh, test um, cái ứng dụng của chúng ta. Thì giả dụ bây giờ chúng ta đã test xong, chúng ta sẽ nhấn stop và màn hình sẽ hiện lên là add result thì ở đây là fail hay là pass thì chúng ta sẽ nhập ở đây thì ở demo chúng ta đang giả sử rằng nó chúng ở demo thì chúng ta có một cái kết quả đó là fail vậy thì chúng ta sẽ nhấn là fail và giả sử như ở phía bên ngoài cái phần ứng dụng cái ứng dụng chúng ta test mà nó không ra kết quả như mong muốn thì nó chính là fail và ở lớp 1 nó chính là fail rồi sau đó chúng ta comment có thể comment là một cái gì đó ví dụ như là test case is fail ở 
đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái khoảng thời gian mà chúng ta đang test hồi nãy tốn bao nhiêu thời gian và chúng ta nhấn add result sau khi nhấn add result thì chúng ta sẽ thấy đây là cái màn hình của chúng ta đang uh, lưu lại những lịch sử Đấy, những lịch sử vậy thì như vậy là đã xong chúng ta đã chạy xong một test run vậy chúng ta có thể ra overview để chúng ta xem rằng mà chúng ta trạng thái như thế nào ô oh, chúng ta có thể thấy được có một cái file này đấy vậy thì ở cái project của chúng ta tổng quan của chúng ta đã hiển thị cho chúng ta là những cái số lượt file những lượt passage và đối với cái phần demo của em thì ở đây em xin kết thúc ở đây em cảm ơn thầy và các bạn đã xem